ഹായ് എവറി വൺ അപ്പോൾ സി ത്രീ നോട്ട് എയ്റ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എൻജിനീയറിംഗ് വൺ എന്ന പേപ്പറിലെ മൊഡ്യൂൾ വൺ ആണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ മൊഡ്യൂൾ വൺ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ നമുക്ക് എന്താണ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എൻജിനീയറിംഗ് എന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എൻജിനീയറിംഗ് ഡീൽസ് വിത്ത് ദ പ്ലാനിങ് ഡിസൈൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓപ്പറേഷൻ മെയിൻ്റനൻസ് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ദ വേരിയസ് മോഡ്സ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ആർ റോഡ് വേയ്സ് എയർവേയ്സ് വാട്ടർവേയ്സ് റെയിൽവേയ്സ് ആൻഡ് പൈപ്പ് ലൈൻസ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എന്താണെന്ന് അറിയാം ഈ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ്റെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മോഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് റോഡ് വേസ് വരാം എയർവേസ് വരാം വാട്ടർ വേസ് റെയിൽവേസ് അതുപോലെ പൈപ്പ് ലൈൻസ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് മോഡ്സിനെയൊക്കെ മോഡ്സിൻ്റെയൊക്കെ പ്ലാനിങ് ഡിസൈൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓപ്പറേഷൻ മെയിൻ്റനൻസ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളായിട്ടൊക്കെ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന എൻജിനീയറിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ബ്രാഞ്ചിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എൻജിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് ആദ്യം പഠിക്കാനുള്ളത് ഹൈവേ എൻജിനീയറിംഗ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ആർട്ട് ഓഫ് ഡിസൈനിങ് കൺസ്ട്രക്റ്റിംഗ് ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിനിങ് പബ്ലിക് റോഡ്സ് അപ്പോൾ പബ്ലിക് റോഡ്സിൻ്റെ പ്ലാനിങ് ഡിസൈനിങ് കൺസ്ട്രക്റ്റിംഗ് മെയിൻ്റനൻസ് ഇതൊക്കെ ഹൈവേ എൻജിനീയറിങ്ങിൻ്റെ അണ്ടറിലാണ് വരുന്നത് അടുത്തതാണ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് റോഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് റോഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റോഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി അതായത് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന രീതിയിലേക്ക് റോഡ് എത്തിയത് എങ്ങനെയാണ് ആദ്യത്തെ ടൈപ്സ് ഓഫ് റോഡ്സ് എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് റോഡ് കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ ഫസ്റ്റ് പറയാനുള്ള മനുഷ്യർ അല്ലെങ്കിൽ മൃഗങ്ങളൊക്കെ ആദ്യം ഫുഡ് അതുപോലെ സ്ട്രീംസ് ഒക്കെ തേടി തേടി ഒരു ചെറിയ പാത്ത്വേസ് ആയിരുന്നു ആദ്യം ഫോം ചെയ്തത് ആദ്യം ഫോം ചെയ്തത് ചെറിയ പാത്ത്വേസ് ആയിരുന്നു ശേഷം മെയിനായിട്ട് വന്ന ഒരു ഇൻവെൻഷൻ ആണ് വീൽ വീലിൻ്റെ ഇൻവെൻഷനോടെ നമ്മൾ ചക്രങ്ങളുള്ള വാഹനങ്ങൾ കാളവണ്ടി അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വരുന്ന ലോഡിൻ്റെ വെയ്റ്റ് കൂടി താങ്ങാനുള്ള കെൽപ്പുള്ള ഒരു സർഫസ് നമുക്ക് വേണ്ടി വന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ റോഡ്സ് ചെറിയ ചെറിയ റോഡ്സ് ഉണ്ടായി തുടങ്ങി വീലിൻ്റെ ഇൻവെൻഷനോടെ അതിനുശേഷം നമ്മുടെ മെയിനായിട്ട് റോഡ് എന്ന് നമുക്ക് പേരിട്ട് വിളിക്കാവുന്ന ഒരു സാധനം ഉണ്ടായത് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ബി സിയിലാണ് റോമൻ റോഡ്സ് റോമൻ സിവിലൈസേഷൻ്റെ കാലത്ത് റോമൻ സിവിലൈസേഷൻ്റെ കാലത്ത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് റോമൻ റോഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഏകദേശം ഫൈവ് തൗസൻഡ് ബി സിയിലാണ് ഫോം ചെയ്തത് അതിലവർ മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് സ്റ്റോൺ ബ്ലോക്ക്സ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ റോമൻ റോഡ്സിൽ മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് സ്റ്റോൺ ബ്ലോക്ക്സ് ആയിരുന്നു അത് ജസ്റ്റ് ഒരു സിമ്പിൾ ഫോം ഓഫ് റോഡ്സ് ആയിരുന്നു അതായത് ജസ്റ്റ് സോയിലിൽ നിന്ന് ഒന്ന് എക്സ്കവേറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഹാർഡ് സ്ട്രാറ്റം എത്തുന്നത് വരെ ഒന്ന് എക്സ്കവേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ജസ്റ്റ് ഈ സ്റ്റോൺ ബ്ലോക്ക്സ് ലേ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആയിരുന്നു റോമൻ റോഡ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സിക്സ്റ്റീൻത്ത് സെഞ്ചുറിയിൽ വന്നതാണ് ട്രെസാഗ്വേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസ്ട്രക്ഷൻ അതിൻ്റെ അതിനെ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രഞ്ച് റോഡ് എന്നും വിളിക്കാം അതായത് അത് ഫ്രാൻസിലാണ് ഉണ്ടായത് ഇത് നെപ്പോളിയൻ്റെ ഭരണകാലത്ത് ഉണ്ടായതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് സൈഡ് ഡ്രെയിനേജ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സൈഡ് ഡ്രെയിനേജ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു റോഡ് മാത്രമല്ല സൈഡിൽ ഡ്രെയിനേജ് കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നതാണ് നയൻറ്റീൻത്ത് സെഞ്ചുറിയിൽ ടെൽഫോർഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ അപ്പോൾ ഈ ടെൽഫോർഡും ട്രെസാഗ്വേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് വ്യക്തികളുടെ പേരാണ് ഇത് ഇൻവെൻറ്റ് ചെയ്ത ആൾക്കാരുടെ പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ നയൻറ്റീൻത്ത് സെഞ്ചുറിയിലെ ടെൽഫോർഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തോമസ് ടെൽഫോർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്കോട്ടിഷ് ആയിട്ടുള്ള സ്കോട്ട്ലൻഡിലാണ് ഇത് ഉണ്ടായത് സ്കോട്ടിഷ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സൻ്റെ ഇൻവെൻഷൻ ആണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ഫൗണ്ടേഷൻ ആ റോഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ ആ റോഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ ആ ഫൗണ്ടേഷൻ ലേ
ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് റോഡ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ലൊക്കേഷൻ ആൻഡ് ഫങ്ഷൻ അതായത് റോഡ്സിൻ്റെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ റോഡ്സിനെ പല ഹെഡിങ്ങിൽ നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം അതിൽ ആദ്യത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ബേസ്ഡ് ഓൺ മെറ്റീരിയൽസ് ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ റോഡിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ബേസ്ഡ് ഓൺ മെറ്റീരിയൽ ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ മെറ്റീരിയൽ ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ അനുസരിച്ച് റോഡ്സിനെ നമുക്ക് നാച്ചുറൽ എർത്ത് റോഡ്സ് എന്ന് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം അതുപോലെ ഗ്രേവൽ റോഡ്സ് കൻകാർ റോഡ്സ് മോറം റോഡ്സ് വാട്ടർ ബൗണ്ട് മെക്കാഡം റോഡ്സ് ബിറ്റുമിനസ് റോഡ്സ് കോൺക്രീറ്റ് റോഡ്സ് ഇത്രയും ആണ് ബേസ്ഡ് ഓൺ മെറ്റീരിയൽ ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ റോഡിനെ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ നാച്ചുറൽ എർത്ത് റോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള സിമൻ്റ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്തത് വെറും എർത്ത് റോഡ്സിനെയാണ് നമ്മൾ നാച്ചുറൽ എർത്ത് റോഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേവൽ റോഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗ്രേവൽ യൂസ് ചെയ്യും അടുത്ത് കൺകാർ റോഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ലൈം സ്റ്റോൺ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത് മോറം റോഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഇഗ്നീസ് ആയിട്ടുള്ള റോഡ്സ് ആണ് ലേ ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത് വാട്ടർ ബൗണ്ട് മെക്കാഡം റോഡ്സ് അത് നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററിയിൽ പറഞ്ഞ മെക്കാഡം റോഡ്സിൻ്റെ ഒരു ടൈപ്പാണ് വാട്ടർ ബൗണ്ട് മെക്കാഡം റോഡ്സ് അടുത്ത് ബിറ്റുമിനസ് റോഡ്സ് വരുന്നുണ്ട് അതിൽ ഫ്ലെക്സിബിൾ പേയ്മെൻറ്റ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ അടുത്തതാണ് കോൺക്രീറ്റ് റോഡ് കോൺക്രീറ്റിൽ റോഡിൽ തന്നെ വൈറ്റ് റോഡ് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ റിജിഡ് പേയ്മെൻറ്റും വരുന്നുണ്ട് ഇതാണ് ബേസ്ഡ് ഓൺ മെറ്റീരിയൽ ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ഷനിലുള്ള ആദ്യത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ബേസ്ഡ് ഓൺ മെറ്റീരിയൽസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ലൊക്കേഷൻ ആൻഡ് ഫങ്ഷൻ റോഡിൻ്റെ ലൊക്കേഷനും അതിൻ്റെ ഫങ്ഷനും അനുസരിച്ച് റോഡിനെ എങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം അതിൽ ആദ്യത്തതാണ് നാഷണൽ ഹൈവേസ് ദീസ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ദ മേജർ റോഡ്സ് റണ്ണിങ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ ലെങ്ത് ആൻഡ് ബ്രെത്ത് ഓഫ് ദ കൺട്രി ദ കണക്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്യാപിറ്റൽസ് ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയാസ് ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻസ് ആൻഡ് ആർ യൂഷ്വലി ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് വിത്ത് നമ്പർ എൻ എച്ച് വൺ അപ്പോൾ നാഷണൽ ഹൈവേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൺട്രിയിലുള്ള മേജർ ആയിട്ടുള്ള റോഡ്സിനെയാണ് നമ്മൾ നാഷണൽ ഹൈവേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ലെങ്ത് ആൻഡ് ബ്രെത്തിൽ ഏറ്റവും വലുതായിരിക്കും നാഷണൽ ഹൈവേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ത്രൂ ഔട്ട് ദി കൺട്രി പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി ഇത് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന നാഷണൽ ഹൈവേ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് സിറ്റി ക്യാപിറ്റൽസ് അതുപോലെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയാസ് അതുപോലെ ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻസ് അങ്ങനെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസിനെയൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റും അതുപോലെ ജനസാന്ദ്രത കൂടിയതും ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസിനെയൊക്കെ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ നാഷണൽ ഹൈവേസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നാഷണൽ ഹൈവേസ് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എൻ എച്ച് വൺ എൻ എച്ച് ടു അങ്ങനത്തെ നമ്പേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അതിനൊരു എക്സാമ്പ് നാഷണൽ ഹൈവേയുടെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് എൻ എച്ച് വൺ എൻ എച്ച് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഡൽഹി ടു അമൃത്സർ ആണ് ഡൽഹി അമൃത്സർ റോഡാണ് എൻ എച്ച് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് നാഷണൽ ഹൈവേ അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് സ്റ്റേറ്റ് ഹൈവേ സ്റ്റേറ്റ് ഹൈവേ ദ കണക്ട് ബിറ്റ്വീൻ നാഷണൽ ഹൈവേസ് ഡിസ്ട്രിക്ട്സ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സിറ്റീസ് ആൻഡ് ടൗൺസ് ദ ആർ യൂഷ്വലി ടു ലൈൻ റോഡ്സ് അപ്പോൾ ഇത് ലൈൻ എന്നല്ല ലൈൻ എന്നാണ് അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് ഹൈവേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു നാഷണൽ ഹൈവേക്ക് ഇടയ്ക്ക് തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിന് ഇടയ്ക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് സിറ്റി സിറ്റികൾ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്തായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ടൗൺസിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതും വരുന്നതിനാണ് സ്റ്റേറ്റ് ഹൈവേ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതായത് നാഷണൽ ഹൈവേയുടെ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല അതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ലോവർ ലെവൽ അതാണ് സ്റ്റേറ്റ് ഹൈവേസ് അത് യൂഷ്വലി ടു ലൈൻ റോഡ്സ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് ഇനി അടുത്തതാണ് ഡിസ്ട്രിക്ട് റോഡ്സ് these roads carry traffic to the interior and rural areas they are of two types major district road um adu pole other district road appo district road
അടുത്തതാണ് വില്ലേജ് റോഡ്സ് ദീസ് ആർ യൂഷ്വലി നാച്ചുറൽ എർത്ത് റോഡ്സ് ഓർ ഗ്രാവൽ റോഡ്സ് അപ്പോൾ കോൺക്രീറ്റ് ഒന്നും ചെയ്യാത്ത നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള എർത്ത് റോഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാവൽ റോഡ്സിനെയാണ് നമ്മൾ വില്ലേജ് റോഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് പൊതുവെ വില്ലേജസിലായിരിക്കും കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നാലും ആണ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ലൊക്കേഷൻ ആൻഡ് ഫങ്ഷനിൽ വരുന്ന റോഡിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇനി അടുത്ത ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ വെതർ കണ്ടീഷൻ ആണ് കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് റോഡിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അതിൽ ആദ്യത്തത് ആൾ വെതർ റോഡ്സ് അതായത് ജസ്റ്റ് എല്ലാ വെതർ കണ്ടീഷനിലും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള റോഡ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ആൾ വെതർ ആൾ വെതർ റോഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ഫെയർ വെതർ റോഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സമ്മർ റോഡ്സ് എന്നും ഇതിനെ പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാ വെതർ കണ്ടീഷനിലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിന് നമ്മൾ ആൾ വെതർ റോഡ്സ് എന്നും ഫെയർ കണ്ടീഷൻസിൽ മാത്രം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന റോഡ്സിനെ നമ്മൾ ഫെയർ വെതർ റോഡ്സ് എന്നും പറയും അടുത്ത ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ക്യാരേജ് വേ ക്യാരേജ് വേ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ക്യാരേജ് വേ അനുസരിച്ചിട്ട് പേവ്ഡ് എന്നും അൺപേവ്ഡ് എന്നും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റോഡ്സിനെ അടുത്തത് ബേസ്ഡ് ഓൺ പേയ്മെൻറ്റ് സർഫസ് പേയ്മെൻറ്റ് സർഫസിനനുസരിച്ച് ഫ്ലെക്സിബിൾ പേയ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബിറ്റുമിനസ് പേയ്മെൻറ്റ് റിജിഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺക്രീറ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് എന്ന് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ടാർ ചെയ്ത റോഡും അതുപോലെ കോൺക്രീറ്റ് റോഡും ബിറ്റുമിനസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടാർ ചെയ്തത് കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്ത റോഡ്സ് അടുത്ത ആറാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ നാച്ചർ ഓഫ് ട്രാഫിക് ട്രാഫിക്കിൻ്റെ നാച്ചർ അനുസരിച്ച് മിക്സ്ഡ് ട്രാഫിക് എന്നും അതുപോലെ ട്രക്ക് ട്രാഫിക് എന്നും പാസഞ്ചർ ട്രാഫിക് റോഡ്സ് എന്നും നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം മിക്സ്ഡ് ട്രാഫിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ ടൈപ്പും അതിൽ വരും ട്രക്ക് ട്രാഫിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെഹിക്കിൾസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് പാസഞ്ചർ ട്രാഫിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പാസഞ്ചേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റോഡ് ഇത്രയുമാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള റോഡിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഹൈവേ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു പബ്ലിക് റോഡ്സിൻ്റെ ഡിസൈനിങ് കൺസ്ട്രക്ടിങ് മെയിൻറ്റൈൻ മെയിൻറ്റനൻസ് ഇതിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഹൈവേ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് റോഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അതിൽ വന്ന് നാല് മൈൻസ് മൈൽ സ്റ്റോൺസ് മെയിനായിട്ട് പറഞ്ഞു റോമൻ റോഡ് ടെസാഗ്വേറ്റ് ടെൽഫോഡ് അതുപോലെ മെക്കാഡം അതിനുശേഷം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് റോഡാണ് പറഞ്ഞത് ആദ്യം മെറ്റീരിയൽസിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ആറായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ലൊക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻ അനുസരിച്ച് നാഷണൽ ഹൈവേ സ്റ്റേറ്റ് ഹൈവേ ഡിസ്ട്രിക്ട് റോഡ് അതുപോലെ വില്ലേജ് റോഡ് എന്ന് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് വെതർ കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് ഓൾ വെതർ റോഡ് എന്നും ഫെയർ വെതർ റോഡ് എന്നും അത് കഴിഞ്ഞ് കാരേജ് വേ അനുസരിച്ച് പേവ്ഡ് അൺപേവ്ഡ് എന്ന് അത് കഴിഞ്ഞ് പേയ്മെൻറ്റ് സർഫസ് അനുസരിച്ചിട്ട് ബിറ്റുമിനസ് റോഡ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺക്രീറ്റ് റോഡ് എന്നും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ലെക്ചറിലുള്ളത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു താങ്ക് യു